ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பதினேழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஈக்குவிட்டி மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் வியாழக்கிழமை அப்படிங்கிற பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கம்பெனி தேடிட்ருக்கீங்க லோயஸ்ட் ப்ரோக்கரேஜில் ஹை லெவலான எக்ஸ்போஷர்ஸில் வெல் அண்ட் குட் சர்வீஸோட ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ற சாஃப்ட்வேர் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கிற கம்பெனியா நீங்க சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நாலே ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்க டீடைல்ஸ் அப்டேட் பண்ணி ஆன்லைன்லயே உங்க ட்ரேடிங்கை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறு அப்படிங்கிற லெவலில் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி மூணு புள்ளிகளுக்கு மேலே பாசிட்டிவாக முடிவடைந்தது ஸோ போஸ்ட் மார்க்கெட்டில் நம்ம மார்க்கெட் என்ன காரணத்தினால இன்னைக்கு ஃப்ளாட் மூவ்மெண்ட்டில் இருந்தது அதுக்கான காரணிகள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் முடிவடைந்த மார்க்கெட்டில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் பற்றியும் தெளிவாக பார்த்தோம் அந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இந்த வீடியோட எண்டிலையும் ஆட் பண்ணுறேன் மறக்காமல் பாருங்கள் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா நாளைய மார்க்கெட்டுக்கு நேத்து மார்க்கெட் புல்லிஷ் டைமண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பேட்டர்ன் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இதை வச்சு நம்ம பார்த்தோம்னா பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது அப்படிங்கிற லெவலை கட் பண்ணிச்சுன்னா பதினோறாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது அப்படிங்கிற லெவலில் எதிர்பார்க்கலாம் அதே மாதிரி பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபதுலேருந்து அதை தொடர்ந்து பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஏழு அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு லெவல்ஸும் ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் லெவலாக இருக்கு ஸோ இந்த லெவலில் பிரேக் பண்ணுற வரைக்கும் மார்க்கெட்டை நம்ம பாசிட்டிவிட்டியாக எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் டெக்னிக்கலாக சொல்கிற விஷயங்கள் அடுத்து பியோட் லெவல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறு அப்படிங்கிற லெவலில் இன்னைக்கு நிஃப்டி ஃபிஃப்டி க்ளோஸ் ஆயிருந்தது அதை பேஸ் பண்ணி பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிறது முதல் சப்போர்ட் ஆகவும் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிறது செகண்ட் சப்போர்ட் ஆகவும் பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு அப்படிங்கிறது தேர்ட் சப்போர்ட் ஆகவும் இருக்கு ஸோ டோஜி ஃபார்மில் முடிஞ்ச இந்த கேண்டலோட ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் முதல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது அடுத்தது பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு பேங்க் நிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிற லெவலில் ஓப்பன் ஆகி இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு வரைக்கும் ஹை போயிருந்தாலும் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற லோவை பிரேக் பண்ணாமல் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பிவோட் லெவல்ஸ் பார்த்தோம்னா முதல் சப்போர்ட் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி மூணு செகண்ட் சப்போர்ட் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு தேர்ட் சப்போர்ட் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது ரெசிஸ்டன்ஸ் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி அறநூற்றி பன்னெண்டு தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஆறு அடுத்து எஃப்ஐஐ அண்ட் டிஇ டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் எஃப்ஐஐயில் தொண்ணூறு கோடிக்கு நெட்டாக சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் டிஏஐயில் முந்நூற்றி நாலு கோடிக்கிட்ட நெட்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டிஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் இன்வெஸ்டர்ஸ் பர்ச்சஸை பாசிட்டிவிட்டியாக முடிச்சிருக்காங்க ஹை டெலிவரி பர்சன்டேஜில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் பவர் கிரிட் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் நெஸ்டலின் ஏஷியன் பெயின் கால்பால் என்எம்டிசி பஜாஜ் ஆட்டோ மேரிகோ அண்ட் எக்ஸைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸ்டாக்ஸ் லாங் பில்டப்பில் இருக்கு அதில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் டோரன் ஃபார்மா ஜெஸ்டைல் ராம்கோ சிமன் டாடா கம்யூனிகேஷன் இண்டிகோ எல்என்டி ஃபினான்ஷியல் ஹவுசிங் அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டல் கேபிஐடி ஃபெடரல் பேங்க் ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ரா நாற்பத்தி நாலு ஸ்டாக்ஸ் ஷார்ட் கவரிங்கில் இருக்கு அதில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் சிஇஎஸ்சி பிபிசிஎல் என்ஐடி டெக் இண்டஸ்டன் பேங்க் கால்பால் பெட்ரோநெட் அமராஜா பேட்ரி இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் ஐஜிஎல் அதுக்கப்புறமா அறுபத்தி மூணு ஸ்டாக் ஷார்ட் பில்டப்பில் இருக்கு அதில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் டிசிபி பேங்க் மைன்ட்ரி அஜந்தா ஃபார்மா பேஜ் இன் குமின்ஸ் இன் டோரன் பவர் நெஸ்டேல் இன் கேடியா ஹெல்த் கேர் ஜூப்ளி ஃபுட் கோட்டாக் பேங்க் நாற்பத்தி மூணு ஸ்டாக்ஸ் வந்து லாங் அன்வைண்டிங்கில் இருக்கு அதில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் எம்சிஎக்ஸ் சோலா ஃபினான்ஸ் காட்ரே பிளிப் பிசி
பேருக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த நியூஸ் வந்து இந்த பங்குக்கு ஒரு பாசிட்டிவிட்டியான நியூஸ் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக நிறைய பேர் ஸ்டாக்ஸ் வாங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதை பொறுத்து அந்த நிறுவனத்தில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கும் அதை நம்ம மனசில் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பேன் பண்ணியிருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அத்தானி பவர் அண்ட் ஜெட் ஏர்வேஸ் ஸோ இதை பற்றி ஒரு விஷயம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் மிஸ்டர் வெங்கட்ராமன் ஒரு டீட்டெயில் கொடுத்துருந்தாரு ஸோ பேன் பண்ணியிருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் அப்படிங்கிற அர்த்தம் என்ன கரெக்டான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஸ்டாக்ஸ வந்து கம்ப்ளீட்டாக சோல் பண்ணிட்டாங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்மளால் பை பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத பேன் ஸோ எ ஃபியூச்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அத்தானி பவர் ஜெட் ஏர்வேஷன் நம்மளால் ஃப்ரெஷ்ஷாக பை பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற நியூஸ் ஸோ ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து அதிக அளவில் நம்மளால் பை பண்ண முடி பை பண்ணவே முடியல அப்படிங்கும் போது அந்த நிறுவனத்தை நம்ம கவனிக்கலாம் ஈக்குவிட்டியில் அந்த நிறுவனத்தில் மாற்றங்கள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அதோட நேச்சர் ஆஃப் வேர்டு ஸோ இப்போ நீ நான் வந்து ஜெட் ஏர்வேஸில் வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கும் போது அந்த நிறுவனத்தில் வந்து பை பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை அப்படிங்கும் போது அந்த நிறுவன ஹை வாலட்டாலிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கூட நம்ம இன்னைக்கு கூட ஜெட் ஏர்வேஸோட ஆக்ஷன் மூவிங்கில் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூ ரிசல்ட்ஸ் என்னென்ன நிறுவனம் வருது முக்கியமான சில நிறுவனங்களோட ரிசல்ட்ஸ் பதினேழாம் தேதி வருது அப்போ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த ரிசல்ட்ஸை பொறுத்து மார்க்கெட்டில் சில சேஞ்சஸ் நடக்கும் ரிசல்ட் எந்த டைமில் வருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஸோ ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவரோடது எல்என்டி டெக்னாலஜி ரிலையன்ஸ் ஏயு ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் சிஎன்ட் அப்புறம் மங்களன் ஆர்கன் மேஸ்டெக் ரேலிஸ் இண்டியா ஃபெடரல் பேங்க் ஏபி மணி ஜியோஜித் ஃபினான்ஸ் ஸோ இந்த நிறுவனங்களோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட்ஸ் நாளைக்கு வருது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி மார்க்கெட்டில் சில சேஞ்சஸ் நடக்கலாம் இந்த ரிசல்ட்டு மார்க்கெட்டோட நடுவில் வருதா இல்லை மார்க்கெட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வருதா அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நிகழ்வுகள் நடக்கும் ஸோ கியூ த்ரீ ரிசல்ட்ஸை பற்றி நம்ம அதிகமாகவே பேசிட்டோம் அதை மிஸ் பண்ணவங்க கொஞ்சம் பாஸ்ட் வீடியோஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா போன கியூ டூ ரிசல்ட்ஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும் அடுத்தது குளோபல் டிபெண்ட் பண்ணி மார்க்கெட் நகரும் போது கூட இந்த பங்குகள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கூட மாறலாம் இதெல்லாம் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் ரிசல்ட்ஸ் எதுக்காக இன்ஃபர்மேஷன்னா அந்த ரிசல்ட்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ட்ரெண்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ட்ரேட் பண்ணலாம் செகண்ட் அந்த ரிசல்ட் வந்து எப்படி இருக்குங்கிறது தெரியாததுனால அந்த ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பாதவங்க அவாய்ட் பண்ணலாம் இதுதான் இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்காக தான் ரிசல்ட் ஸ்டாக்கை வந்து மானிட்டர் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அதுல அதோட ட்ரெண்டு நுணுக்கங்கள் ஃபண்டமெண்டல் விஷயங்கள் அது நிஃப்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி மூவ் ஆகுதா குளோபலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மூவ் ஆகுதா அப்படிங்கிறத ஐடென்டி பண்ணி ட்ரேட் பண்றது ஒரு ரகம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அதுல வந்து ரிசல்ட்ஸ் எப்படி வரும் தெரியல இந்த டைம்ல வரும் தெரியல அதுக்கப்புறம் அந்த ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இம்பாக்ட் ஆகும் தெரியல அப்படிங்கும் போது அந்த நிறுவனத்து மேல நம்ம அதிக லெவல் எக்ஸ்போஷர்ஸ் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் நாம கவனிக்கலாம் அடுத்தது தற்சமயம் குரூடாயிலோட பிரைஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ முப்பத்தி பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பெர்சன்டேஜ் டவுன்ல பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் புள்ளிகள் குறைந்து ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்பது ஐந்து அப்படிங்கிற லெவலில் தற்சமய குரூடாயிலோட பிரைஸ் இருக்கு அடுத்து இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஆல்ரெடி நல்ல ஒரு வீழ்ச்சியில் இருந்ததை நம்ம பார்த்தோம் ஸோ தற்சமயம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம வந்து தற்சமய குளோபல் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் குளோபல் மார்க்கெட்டை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணலாம் ஸோ தற்சமயம் யூஎஸ் மார்க்கெட் வந்து முப்பத்தி ஒரு புள்ளிகள் பாசிட்டிவாக இருக்கு அடுத்து யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டில் எஃப்டிஎஸ்சி டவுனில் இருக்கு மற்ற சிஎஸ்சி டேக்ஸ் பாசிட்டிவாக இருக்கு ஏஷியன் மார்க்கெட்டில் நிக்கி கிட்டத்தட்ட அரை பர்சன்டேஜ் வந்து பா நெகட்டிவாக இருக்கு எஸ்டிஎக்ஸ் நிஃப்டி ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளிகள் பாசிட்டிவாக இருக்கு ஸோ குளோபல் நாளைக்கு எப்படி ஓப்பன் ஆகும் எப்படி யூஎஸ் மார்க்கெட் யூரோப்பியன் மார்க்கெட் முடிவடையுது ஏஷியன் மார்க்கெட் எப்படி நாளைக்கு ஓப்பன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி நாம் ட்ரெண்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேசிக்கான சில விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதெல்லாம் தான் கார்பரேட் ஆக்ஷன்ஸ் பார்த்துடலாம் ஸோ கார்பரேட் ஆக்ஷனில் நம்ம வந்து கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அபவுட் மோதிலால் ஓஷ்வாலோட டிவிடெண்ட் டீட்டெயில்ஸை பற்றி செக் பண்ணலாம் அப்டேட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக அது நமக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் ஸோ மோதிலால் ஓஷ்வால் டீட்டெயில்ஸ் இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிந்து அப்டேட் ஆகலை ஸோ யாராவது அந்த டீட்டெயில்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மற்ற சப்ஸ்கிரைப